नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो डॉक्टर सुशील स्पॉटलाईट आपल्या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे या लेक्चरमध्ये जॉग्रॉफी एन सी आर टी क्लास टेन्थमधला लास्ट चॅप्टर आपण बघतोय आणि इथं आपण सहावी ते दहावी हे सगळे जॉग्रॉफीचे जे काही एन सी आर टी होते ते कव्हर केलेले आहेत क्विक रिव्हिजनच्या या मॉड्युलमध्ये तर या चॅप्टरमध्ये आपण बघणार आहोत लाईफ लाईन ऑफ नॅशनल इकॉनॉमी लाईफ लाईनमध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं असतं ते म्हणजे ट्रान्सपोर्ट हिच्यामध्ये रोड रेल्वे आणि पाईपलाईन अशा तीन महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत लँडच्या बाबतीमध्ये जमिनीवर काय काय असू शकतं तर रस्ते आहेत रेल्वे आहे पाईपलाईन आहे त्याच्यानंतर वॉटर इनलँड आणि ओव्हरसीज आणि भारतातल्या भारतात नदीमध्ये आणि समुद्रातलं त्याच्यानंतर तिसरं आहे ते म्हणजे रेल्वे डोमेस्टिक रेल्वे आणि एअर इंटरनॅशनल डोमेस्टिकमधले भारताच्या भारतात तुम्ही प्रवेश करता आणि प्रवास करता आणि इंटरनॅशनलमध्ये ज्या आहेत काही सरकारी कंपन्या आहेत काही प्रायव्हेट कंपन्या आहेत आता रोडवेज जे असतं तर मोठ्या प्रमाणावर याची ग्रोथ भारतामध्ये झालेली आहे एक तर कन्स्ट्रक्शन कॉस्ट जी असते ती बाकीच्यांपेक्षा कमी असते त्याच्यानंतर रोड जे असतात ते डिसेक्टेड असतात म्हणजे जशी टोपोग्राफी आहे तसं तुम्हाला करता येतं आहे ना उंच तिरप तारप रेल्वेच्या बाबतीत तसं नाही आहे आहे ना ट्रॅव्हल आता स्लोप असू दे माऊंटेन हिमालया सर्व दूर रोड्स आहेत इकॉनॉमिकल आहे कमी लोकांसाठी कमी वस्तू नेण्यासाठी हे इकॉनॉमिकल आहे म्हणजे साधी गोष्ट आहे तुम्ही तुम्हाला जर पन्नास पेट्या आंब्याच्या कुठं पाठवायच्या आहेत तर तिथे तुम्ही विमान पाठवलं तर त्याला काही पॉईंट राहणार नाही आहे फ्युल आणि त्या सगळ्या गोष्टी किंवा जहाज पाठवलं तर याच्यामध्ये छोटा हत्ती पाठवला विषय संपला डोअर टू डोअर सर्व्हिससाठी है ना जिथं जिथं डोअर टू डोअर आपल्याला जाता येतं रस्त्यांचा वापर करता येतो कॉस्ट कमी लागते लोडिंग अनलोडिंग सगळ्या गोष्टींना त्याच्यानंतर फीडर सर्व्हिससुद्धा इन केस ऑफ रेल्वे एअरपोर्ट है ना रेल्वेला एअरपोर्टला तिथं जर माल पोचवायचा असला तर रस्त्यांची कनेक्टिव्हिटी गरजेची आहे त्याच्यानंतर गोल्डन क्वाड्रलॅटरल हे महत्त्वाचं आहे बघा सुपर हायवे दिल्ली कोलकत्ता चेन्नई मुंबई हे चार शहरांना जोडणारा जो आहे तो गोल्डन क्वाड्रलॅटर आहे दिल्ली बाय सिक्स ओके हे सिक्स आहे लेन सुपर हायवे तर सहा लेनचे सुपर हायवेज पण आहेत नॉर्थ साऊथ कॉरिडॉर जे आहे श्रीनगर जम्मू काश्मीर ते कन्याकुमारीला जोडतं आणि साऊथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडॉर जे आहे पूर्व पश्चिम तर ते सिल्चर आसाम ते पोरबंदर गुजरातला जोडतं ऑब्जेक्टिव का है हा सग्याच टाइम अपने डिस्टन्स जे है मोटमोटा सीटीज तो कमी कराएं है नैशनल हाईवे ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारे ये सगल इम्प्लिमेंट के अंलबावनी जी है तीन नर नैशनल हाईवे जे आता एक्स्ट्रीम पार्ट्स जे आता लंब लंब से ये ये जोड़ना मेन्टेन के सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट सी पी डब्ल्यू द्वारे एन एच वन जो है दिल्ली हरियाणा पंजाब आणि याला शेरसा सुरी मार्ग पण म्हटलं जातं दिल्ली अमृतसर जालंधर लुधियाना सोनीपत कुरुक्षेत्र इंडो पाक बॉर्डर है ना अटारी तो इत एन एच वन है एन एच टू दिल्ली तो कोलकत्ता जो है तो एन एच टू है ग्रैंड ट्रंक रोड का हा भाग है बेंगॉल तो काबूल एन एच एक्याण आन एन एच वन तो का आग्रा है कानपुर कौशंबी अलाहाबाद वाराणसी दुर्गापुर महत्वा शहर हिचत दिल्ली हरियाणा उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में लॉन्गेस्ट है बगा हा एन एस टू बिहार झारखंड वेस्ट बेंगॉल हा सग्या राज जो है तो मुंबई आग्रा ओके तर उत्तर प्रदेश राजस्थान मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में लॉन्गेस्ट रूट पड़तो है महाराष्ट्र सीटीज ज्या है आग्रा ग्वालिर इंदौर धुड़े नाशिक मुंबई एन एच सेवन भारत सगड़ लंबर का वाराणसी टू कन्याकुमारी हा जो आणि एन एच सेवनबद्दल बऱ्याचदा विचारलं होतं उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेशमध्ये लॉंगेस्ट आहे महाराष्ट्र तेलंगणा आंध्रा कर्नाटका तमिळनाडू हा पण सी पी डब्ल्यू डी द्वारेच हे होतं आणि बरेच सारे मग तिच्यामध्ये शहरं येतात खाली एन एच एट जो आहे तो दिल्ली ते मुंबई असा जातो दिल्ली गुरगाव अजमेर उदयपूर उद है ना अहमदाबाद जयपूर वडोदरा एन एच एट जो आहे तो हजिरा कोलकत्ता गुजरात आहे बघा मग आता तुमचं काम काय आहे ना की तुम्हाला टिपिकल माहीत पाहिजे की म्हणजे किमान आपण मॅप बघूयात एकदा मे मॅपमधून तुम्हाला जास्त क्लिअर होईल हे ओके त्याच्यानंतर नेक्स्ट वन एन एच पंधरा जो आहे तो मोस्ट ऑफ द राजस्थानमधून जातो एम सी क्यूसाठी लक्षात ठेवायचं एन एच फिफ्टीन राजस्थान त्याच्यानंतर स्टेट हायवे जे आहेत तर ते कॅपिटलला वेगवेगळ्या जिल्ह्यांशी जोडतात आणि इथं मग स्टेट पी डब्ल्यू डी पब्लिक वर्स डिपार्टमेंट सेट वरती जे होतं ते सेंटर होतं आणि राज्यांच्या बाबतीत केंद्रशासित प्रदेशांच्या बाबतीत स्टेट पी डब्ल्यू डी बघत असतं रस्त्यांचं डिस्ट्रिक्ट रोड जे असतात ते डिस्ट्रिक्ट म्हणजे जिल्ह्याचं जे हेडक्वॉटर आहे मुख्यालय त्याला बाकीच्या प्लेसेसशी जोडतं जसं जिल्हा परिषदेद्वारे हे मेंटेन होतं सगळं बाकीचे जे रुरल रोड्स आहेत 
है ना प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अपन बगित होती अंतर्गत प्रत्येक विलेजला जोड़ना है मेजर टाउनशी जोड़ता है आल सीजन मोटरेबल रोड्स ओके रूरल रोड्स मधे बॉर्डर रोड कंस्ट्रक्शन वा बी आर ओ बॉर्डर रोड ऑर्गनाइजेशन हि एक साठ मधे स्थापना है सेपरेट लेक्चर आप है स्ट्रैटेजिक इम्पॉर्टन्स आया नॉर्थ ईस्ट मधे आ उत्तरेकड़ राज काम करते मेटल रोड जे आता तिचे सीमेंट कॉन्क्रीट बिटमिनस कोल ऑल वेदर रोड्स आता थे अनमेटल्ड मजे क्या कि रेनी सीजन आ सग ये कहीं वपरता ये नहीं अपने ओके पाउस सुरू जा आप लोग गुमान बसाच शांत रेलवे जे है इंडियन रेलवे लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है ओके भारत सर्वत मोट इंडियन रेलवे है पैली जी ट्रेन होती ती मुंबई के ठाने चौतीस किलोमीटर अठाराशे त्रेपन्न ला धावली होती है ना ये जोन आता वाड़े मैं संगा बर जोन किड़े अपन जोन स्पॉटलाइट इयरबुक मे बॉक्स बगित है खाली तो आता है तीन प्रकार के रेलवे रोड है पा ब्रॉड गेज एक अत जे एक पॉइंट सहा मीटर अत मेट्रो गेज मे क्या एक मीटर अत नैरो गेज जे आत पॉइंट सेवन टू पॉइंट सिक्स मीटर आता खरतर सर्वत जास्त जे रेलवे रेल रूट है तो ब्रॉड गेज है रेग्युलर रेलवे जी है ती नैरो गेज जी है ती छोटी रेलवे आती मजेदार एकदम तुम्हें माथेरान वगैरह कभी गेला आल कि हिमाचल प्रदेश में वगैरह फिरा हिली मधे तो तुम्हारा तिथ नैरो गेज छोटा रेलवे आता तेजनतर डायमंड क्वाड्रिलैटरल जे है तो हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क है डायमंड क्वाड्रिलैटरल आधी अपन गोल्डन क्वाड्रिलैटरल बगित होता तो रोड के बाबतीत है हा रेलवे बाबती शहर तीच है दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकत्ता ओके फक्त रेलवे है तो डायमंड रस्त्या है तो गोल्ड ओके दूसर महत्वाच ब्रॉड गेज ने जोड़ना चौदह स्टेट दिल्ली हायदराबाद बैंगलोर तिरुवनंतपुरम पाइपलाइन बगा आता पाइपलाइन जी आती ती ट्रांसपोर्ट सा क्रूड ऑइल अल पेट्रोलियम प्रोडक्ट नैचुरल गैस यहाँ पाइपलाइन वपरली जते सॉलिड जर स्लरी फॉर्म मधे तो ही वपरले जी इनिशियल कॉस्ट खूब हाई आते प्रॉपर पाइपलाइन टाकण सगड़ ये करना परंतु नंतर का खूब स्वस्थ होता कारण तुम्हारा क्या रोज पैसे दयाचे नहीं एकदा तुम्हें इन्फ्रास्ट्रक्चर उभ के संपला विषय तो नर वपराय है तेन आसाम टू कानपुर उत्तर प्रदेश मधे आसाम टू कानपुर जे है तो ऑइल फील्डपासन हाँ पाइपलाइन हैं बरौनी हल्दियान राजबंद मोर्जुन गुवाहाटी सिलगुरी तेन सलाया गुजरात तो जालंधर पंजाब तो हे अशा पाइपलाइन्स हैं का ही गैस पाइपलाइन जी है हजीरा गुजरात तो जगदीशपुर उत्तर प्रदेश आज ब्रांचेस कोटा राजस्थान तेन शाहजहानापुर बार्बलेस उत्तर प्रदेश मधे हैं वॉटरवेज हा सगत स्वस्थ चीपेस्ट वे है नैशनल वॉटरवेज जे हैं गंगा रिवर अलाहाबाद हल्दिया हा एन एच वन है सर्वत मोटा तेन ब्रह्मपुत्रा जे है सादिया दुबरी तो एन एच टू है तेन एन एच थ्री जे है तो मजे केरल मधे कोट्टमपुरा कोमन उद्योग मंडलम ओके तरह जे है तो एन एच थ्री है बाकी जे हैं इनलैंड वॉटरवेज मिचे गोदावरी कृष्णा सगड़ नद्या ज्या है तिचम जवरपास पंचाण टक्के जो व्यापार हो तो वॉल्यूम ने वॉल्यूम जो आकार माना विचार के तो समुद्र हो तो मेजर पोर्ट्स जे हैं बारह एकशे एक मेडियम नंतर कारा जाए ओके मेडियम मैनर एकशे एक मेजर पोर्ट्स जे है भारत में जवरपास पंचाण टक्के जो का व्यापार हो तो विदेशी व्यापार तो मेजर पोर्ट्सपासन हो तो आता कांडला पोर्ट कांडला बंदर जे है गुजरात मदल हाइएस्ट कार्गो हैंडलिंग बंदर है स्वतंत्र पहिल पोर्ट आहे कि आप एक सत्त्याण नर सत्तेच नर येवलप के लिए टाइडल पोर्ट आहे है तो ये एक लक्षा ठेवा मोटा प्रमाणा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ग्रेनरी अन्नधान्य आती इंडस्ट्रीयल बेल्ट है जम्मू काश्मीर हिमालय है ना पंजाब वगैरह तिथु सग्या गोषी जता मुंबई महाराष्ट्र चौथ हाइएस्ट कार्गो हैंडलिंग है बिगेस्ट पोर्ट है नैचुरल पोर्ट है ये ओके आ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पन है कि हिचर लोड कमी करना ये नावाशेवा मतल होता ओके लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है भारत में एक लक्षा ठेवा है जवाहरलाल नेहरू मार्मा गोवा पोर्ट जे है तो गोव्यात है आयन ओवर मोटा प्रमाण पर एक्सपोर्ट होते इधु पन्नास टक्के आयन ओवर भारत में इधु एक्सपोर्ट होता न्यू मैंगलोर पोर्ट है कर्नाटक मधे तो आयरन ओवर जे है कुद्रेमुख माइन्स अपन बगित हो वेस्टर्न घाट तिथल एक्सपोर्ट करना कोची पोर्ट जे है ना केरलामल 
तर ते एक लक्षात ठेवा नॅचरल हार्बर आहे ईस्ट कोस्टला जर तुम्ही बघितलं तर तुती कोरीन आहे तमिळनाडूमध्ये तर नॅचरल हार्बर आहे पण त्याच्यानंतर नेक्स्ट वन ते म्हणजे चेन्नई पोर्ट आहे सेकंड हायेस्ट कंटेनर पोर्ट आहे चेन्नई पोर्ट वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ इंडिया ओके तर हे लक्षात ठेवा चेन्नई पोर्ट आर्टिफिशियल आहे त्याच्यानंतर विशाखापट्टणम जे आहे ते डिपेस्ट लँडलॉक्ड अँड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट आहे हे प्रत्येकाचं जे वैशिष्ट्य आहे ना ते तुम्ही लक्षात ठेवणं फार गरजेचं आहे पॅरादीप पोर्ट जे आहे ते आय एन एक्सपोर्ट करतं त्याच्यानंतर कोलकत्ता पोर्ट इज अ इनलँड रिवराईन पोर्ट आहे ओके नदीवरचं आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे काय गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन आणि त्या सगळ्या तिथून जे काही टायडल पोर्ट्स आहेत हुगडीचे तर ते सगळ्यांचा सपोर्ट कोलकत्ता पोर्ट एक लक्षात ठेवा इनलँड रिवराईन पोर्ट म्हणून हल्दिया पोर्ट आहे वेस्ट बेंगॉलमध्ये सबसायडरी पोर्ट आहे हे कोलकत्ता पोर्टचं तिच्यावरचं प्रेशर कमी करायला इन्नोर पोर्ट आहे याला कामाजोर पोर्ट म्हटलं आता आता कोरोमंडल ओके चेन्नईच्या बाजूला पोर्ट ब्लेअर पोर्ट ट्रस्ट पण लक्षात ठेवा त्याच्यानंतर भारतात जे काही एअरवेजचं राष्ट्रीयकरण झालं ते एकोणीसशे त्र्याहत्तरमध्ये झालं सॉरी त्रेपन्नमध्ये नाईन्टीन फिफ्टी थ्रीमध्ये राष्ट्रीयकरण झालं त्याच्यानंतर दुसरं महत्त्वाचं म्हणजे कम्युनिकेशनच्या बाबतीमध्ये हे पोस्ट सिस्टीम आहे जगातली लार्जेस्ट त्याच्यानंतर सहा मेल चायनल आहे राजधानी मेट्रो ग्रीन बिझनेस त्याच्यानंतर बल्क मेल पेरोडिकल न्यूजपेपर आहे हिंदीमध्ये हायेस्ट हिंदी इंग्लिश उर्दू त्याच्यानंतर पाईपलाईन जे आहे तर ते ट्रान्सशिपमेंट लूज लॉजेस अँड डेलेज जे असतात ते रिड्यूस करतं तर ते एक लक्षात ठेवा म्हणजे पाईपलाईन बऱ्यापैकी सोयीचं आहे ट्रान्सपोर्ट करता तर ह्या बेसिक गोष्टी लक्षात ठेवा स्पॉटलाईट 